আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি বমরিন আজম আমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম কিশোরগঞ্জের হাওড়ের অল ওয়েদার সড়ক পর্যটন খাতের অপার সম্ভাবনা দাঁড়ন মোচন উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী জলবায়ুর ক্ষতির মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বছরে 100 বিলিয়ন ডলার দিন বিশ্ব নেতাদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে নারী নির্যাতনের ঘটনায় আরও একজন গ্রেফতার এবং বাংলাদেশে যৌথ বিনিয়োগে আগ্রহী কোরিয়ান ব্যবসায়ীরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনিময়ের তাগিদ এটিএন বাংলা চেয়ারম্যানের শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত অল ওয়েদার সড়কের হাত ধরে কিশোরগঞ্জের হাওর উপজেলার ইতনা মিটামইন ও অষ্টগ্রামে পর্যটন খাতের অপার সম্ভাবনা দাঁড় উন্মোচিত হয়েছে হাওরের বিশ্বই এই সড়ক দেখতে প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক ভিড় করছেন হাওরে সদ্য নির্মিত সড়কটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছুক্ষণ পর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি সাইফুল মালিক চৌধুরীর তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন রোকসান আইভা কিশোরগঞ্জের হাওড় ধূষিত ইটনা মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলা যেন সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই সৌন্দর্যের সাথে এবার যোগ হলো সারা বছর চলাচল উপযোগী দৃষ্টিনন্দন অলওয়েদার সড়ক গত অর্থ বছরে আটশো চুরাশি কোটি টাকা ব্যয় প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার অলওয়েদার সড়কটি নির্মাণ করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ আমরা কখনো কল্পনাই করতে পারি নাই হাওড়ে এত মানুষ এই রাস্তাটা দেখার জন্য আসবে কারণ রাস্তার দুই ধারে পানি এবং মনে হবে যে সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে একটা র্যাগ চলে গেছে মনে মানে একটা অপূর্ব দৃশ্য এই সড়কের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জের হাওড়ের তিন উপজেলা ইটনা মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম একসাথে যুক্ত হল অপরূপ এই সড়ক এবং হাওড় দেখতে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ ভিড় করছেন যখন রাস্তার হয়েছে তখন আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক ভালো হয়েছে হাওড় দেখতে আসছি এত সুন্দর এত মনোরম দৃশ্য আমি মানে হারিয়ে গেছি এই নদীতে সমুদ্র সৈকত যে কক্সবাজার কক্সবাজারের পরে আমি মনে করি এটা খুব সুন্দর একটা স্পট পর্যটন খাতের পাশাপাশি সড়কটি আর্থ সামাজিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে সামনের দিনগুলোতে সড়কটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর হয়ে ঢাকা সিলেট মহাসড়কে যুক্ত হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা এই প্রকল্পটা অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটা প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের এবং আজ থেকে আমরা যদি একটু চিন্তা করি দশ থেকে পনেরো বছর আগে তাহলে এইরকম অভাবনীয় মানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এটা কিন্তু কল্পনা করা যায় না বাংলাদেশের অন্য কোথাও হাওড় অঞ্চলে এত বিস্তৃত রাস্তা আমার চোখে পড়েনি আর এর সাথে যদি ফ্লাইওভারগুলো সংযুক্ত হয় তাহলে বিভিন্ন পর্যটকগুলো খুব সহজে এই তিনটা উপজেলাকে ভিজিট করতে পারবে পর্যটকদের নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হলে অলওয়েদা সড়কটি হতে পারে দেশের অন্যতম সেরা পর্যটন এলাকা এমনটাই মনে করছেন স্থানীয়রা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বছরে অন্তত একশো বিলিয়ন ডলার বরাদ্দের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্লাইমেট ফালনারেবল ফোরামের ভার্চুয়াল সামিটে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের তাগিদ দেন তিনি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বাংলাদেশের সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষতির বিষয়টিও এই সামিটে তুলে ধরেন শেখ হাসিনা ইকরামুল হক সাহেবের রিপোর্ট ক্লাইমেট ভার্নারেবল ফোরাম সিভিএফের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে বিশ্ব নেতাদের এই ভার্চুয়াল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈশ্বিক তাপমাত্রা ঠিক রাখা দুর্যোগ প্রশমন সহ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় আরও সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নে জোর দিয়ে ক্ষয়ক্ষতি কাটাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রী hundred billion US dollars a year are available to developing countries for mitigation, adaptation and disaster response and recovery. Strict implementation of Paris Agreement is the only way to show down the current rate of damage caused by 
ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তনে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সপ্তম উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা করতে হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কারণেও সংকটে পড়ছে বাংলাদেশ 1.1 মিলিয়ন রোহিঙ্গা রিফিউজি फ्रॉम মিয়ানমার given shelter at Cox's Bazaar are also causing serious social and environmental damages. We have been implementing various mitigation and adaptation programs to combat the climate induced disasters. মিডনাইট সার্ভাইভাল ডেডলাইন ফর দ্য ক্লাইমেট বিষয়ে সংক্ষিপ্ত এই বৈঠকে জাতিসংঘের महासचिव অ্যান্টোনিও গুতেরেস ও গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপ্টেশনের সভাপতি বানকি মুন বক্তব্য রাখেন ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা ঢাকা নোয়াখালী বেগমগঞ্জে নারী নির্যাতনের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় আরও একজন গ্রেফতার করেছে পুলিশ তার নাম মাইনউদ্দিন শাহেদ পুলিশ সুপার আলমগীর হোসেন জানান বুধবার মধ্যরাতে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে বেগমগঞ্জ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে এ নিয়ে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় দায়ের করা মামলায় মোট দশ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো এদের মধ্যে পাঁচজন মামলার আসামি ঘটনায় জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় বাকি পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয় এজাহারভুক্ত তিন আসামি এখনও পলাতক রয়েছে তাদেরকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে সাম্প্রতিক ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনায় সরকারও বিব্রত এসব ঘটনার উপযুক্ত বিচার হোক তা সবাই চাই বলে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন এছাড়া সাংবাদিকদের বিচার বিভাগের গঠনমূলক সমালোচনা করার আহ্বান জানান তিনি সুপ্রিম কোর্ট অডিটোরিয়ামে প্রয়াত অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের স্মরণে ল রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত শোক সভায় তিনি এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন অসাম্প্রদায়িকতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মাহবুবে আলম কখনো নৈতিকতার সাথে আপোষ করেননি এখন সারা দেশে নারীদের উপর এত নির্যাতন যে সরকার পর্যন্ত বিব্রত সরকারের মন্ত্রী পর্যন্ত বলেছে যে আমরা ক্ষমতায় আমরা এটার দায় এড়াতে পারি না আমরা জুডিশিয়ারিতে আছি আমরাও চাই উপযুক্ত বিচার হোক কিন্তু উপযুক্ত যেখানে বিচার হচ্ছে যেখানে ছাড়া হচ্ছে সেটা যেরকম বলবেন যেখানে সাজা হচ্ছে সাজা রাখা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড যেখানে বহাল রাখা হচ্ছে সেটাও যদি জনগণের সামনে যদি আসে তখন জনগণের একটা স্বস্তি হবে যে শুধু ছাড়ছে না তার সাথে সাথে ফাঁসিও হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে বাংলাদেশ কোরিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি দুদেশের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের তাগিদ দিয়েছেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান কোরিয়ার ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সি কোটরা বাংলাদেশের মহাপরিচালক কিম জং উন এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি এসব কথা বলেন কোটরা মহাপরিচালক বলেন কোরিয়ান কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে যৌথ বিনিয়োগে আগ্রহী জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলা পরিদর্শন করলেন কোরিয়া ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সি কোটরা বাংলাদেশের মহাপরিচালক কিম ওন জং তার সাথে ছিলেন কোটরা চিফ স্পেশালিস্ট ফারুক আহমেদ তাদের স্বাগত জানান এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান পরে এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন করোনা মহামারীর মধ্যে অর্থনীতির চাকা সচল থাকায় বাংলাদেশের প্রশংসা করেন কোটরা মহাপরিচালক কিম ওন জং এ সময় তিনি বাংলাদেশের সাথে যৌথ বিনিয়োগে আগ্রহ দেখান সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান বলেন কোরিয়া বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আরও কোরিয়ান বিনিয়োগ বাড়ানোর তাগিদ দেন তিনি ভবিষ্যতে যাতে আমরা দুই দেশের সম্পর্ককে আরও বেটার করতে পারি এবং বিজনেসের দিক দিয়ে শুধু বিজনেস না অন্যান্য সোশ্যাল দিক দিয়েও যেমন আমরা আমরা চাই যে আমাদের প্রোগ্রাম তাদের দেশের দেখুক জনগণ দেখুক তাদের প্রোগ্রাম আমাদের জনগণেরা দেখুক যারা প্রাইভেট ইনভেস্টার তারা বাংলাদেশে আসুক আমাদের বাংলাদেশে অনেক স্কোপ আছে বাংলাদেশ সরকার এখন অনেক ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে বিদেশি ইনভেস্টারকে কোরিয়ান বিজনেস ডেভেলপমেন্ট হোক অন্যান্য জিনিস সোশ্যাল কালচারাল দিক সব দিক দিয়ে একটা ভালো গুড রিলেশন তৈরি হোক এবং আমরা এটেন বাংলা এটেন নিউজ এটা 
প্রধান ভূমিকা যাতে আমরা রাখতে পারি সেটাই হচ্ছে আমাদের বড় উদ্দেশ্য এই সময় উপস্থিত ছিলেন পেনিনসুলা এটিএন কনসোর্টিয়ামের পার্টনার কাজী হাবিব প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলী নাজির শাহিন পরিচালক শাহ কামাল সোহেল এছাড়া এটিএন বাংলার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা মেহেরপুর গাংনী উপজেলার কুমারীডাঙ্গা ক্যাম্পের অদূরে মাদক ও সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য ছিল এমন এলাকায় প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার দুই ধারে নানা ধরনের সবজি উৎপাদন করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর আব্দুল আলিম কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এই কর্মকর্তার উৎপাদিত সবজি এলাকার অনেক মানুষের কাঁচা তরকারির চাহিদা মিটাচ্ছে সেই সাথে সন্ত্রাস কবলিত মেহেরপুর কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলার সীমান্ত মোহনায় অবস্থিত কুমারীডাঙ্গা ও রাজাপুর গ্রাম এলাকাটিতে এখন বয়েছে শান্তির সুবাতাস উৎপাদিত সবজি বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে এলাকার অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে এবার মিল্ক ভিটা আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনায় আক্রান্ত হওয়ার এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে কাজে ফিরলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ডাক্তার সিন কলনি জানিয়েছেন গত ২৪ ঘন্টার বেশি সময় ট্রাম্পের শরীরে করোনা ভাইরাসের কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি এবং চার দিন ধরে জ্বর নেই স্থানীয় সময় বুধবার ওভাল অফিসে কাজে যোগ দিয়ে এক ভিডিও বার্তায় ট্রাম্প নিজেই জানান তিনি ভালো আছেন ভিডিও বার্তায় রিজেনের ফার্মাসিউটিক্যালের বানানো ঔষধ সবাইকে বিনামূল্যে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন ট্রাম্প চীনকে আবারও কটাক্ষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন করোনা ছড়ানোর জন্য চীনকে বড় মূল্য দিতে হবে তবে তার এই কাজে ফেরার রিপাবলিকান শিবির ও সমর্থকদের স্বস্তি দিলেও হোয়াইট হাউসে নতুন করে স্বাস্থ্যগত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে তার সাথে কাজ করার আগে পিপিই পরে নেওয়ার সতর্কতা জানিয়েছেন চিফ অফ স্টাফ মার্ক মেরোস সোমবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান ডোনাল্ড ট্রাম্প নোয়াখালীতে বর্বরিচ্যুত নারী নির্যাতন সহ সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্ষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন প্রবাসী বাঙালিরা স্থানীয় সময় বুধবার বিকেলে জ্যাকসন হার্টসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় তারা এই কর্মসূচি পালন করেন এ সময় ধর্ষকদের ফাঁসি দেওয়ার দাবি জানানো হয় কর্মসূচিতে প্রবাসের শিল্পী সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন কাজী সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে ফুটবলের কোনো উন্নতি হবে না বলে মনে করেন জাতীয় দলের সাবেক দুই অধিনায়ক শেখ মোহাম্মদ আসলাম এবং আমিনুল হক তারা জানান সভাপতি হিসেবে যিনি গত এক যুগে ব্যর্থ হয়েছেন তার হাতে আবারও খুব ক্ষমতা তুলে দিয়ে ভুল করেছেন কাউন্সিলররা ফুটবল বাঁচাতে এবারের নির্বাহী কমিটির নতুন সদস্যদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বাংলাদেশ ফুটবলের স্বর্ণযুগের এই দুই তারকা রিপোর্ট করেছেন এস এম আশরাফ ফুটবল কর্তা কাজী সালাউদ্দিনের কার্যক্রম নিয়ে গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় কম হয়নি কিন্তু সেসব সমালোচনা দূরে ঠেলে কাউন্সিলররা আবারও বেছে নেন সালাউদ্দিনকেই যদিও সাবেক ফুটবলারদের আস্থা নেই তাদের উপর যে ব্যক্তিটি গত বারো বছরে কিছুই করতে পারেন এবং সে এখন আগামী চার বছরে তার কাছ থেকে আমার কাছে মনে হয় যারা ফুটবল অনুরাগী তারা কখনই কোনো কিছু প্রত্যাশা করেন না ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় যে সমালোচনাগুলো হয়েছে প্লাস যোগাযোগ মাধ্যমে যে সমালোচনা এইগুলো ওনাকে কিছুটা হলে দেখা উচিত নিজে নিজে রেকটিফাই হওয়া উচিত দুই সহ সভাপতি সহ এবার একুশ সদস্যের কমিটিতে নতুন নির্বাচিত হয়েছেন এগারো জন তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপরই আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের ফুটবলের সাফল্য ব্যর্থতা নির্ভর করছে বলে মনে করেন সাবেক এই দুই তারকা মেম্বার এবং ভাইস প্রেসিডেন্টকে যদি মূল্যায়ন করেন উনি এদের মতামত নিয়েই প্রোগ্রামগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা উচিত ওনার সাথে সহ সভাপতি পদে যে যে দুইজন নতুন লোক ইনক্লুডিং হয়েছে ওনারা কিন্তু পলিসিগুলি জানেন যে কিভাবে ব্যবসায় সফলতা অর্জন করতে হয় সো ফুটবলটাকেও যদি তারা সেই কর্পোরেট চিন্তা ভাবনা নিয়ে দেখেন তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে এই দুটা লোকের কাছে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি তিন অক্টোবর নির্বাচনের দিন দু সালের ফুটবল কার্যক্রমের জন্য প্রায় বাউন্ন কোটি টাকার বাজেট পাস হয়েছে সে অর্থের সঠিক ব্যবহার চান জাতীয় দলের সাবেক স্ট্রাইকার এবং গোলরক্ষক একটা সুন্দর টিম তৈরি করা উচিত যাদের মাধ্যমে এই প্রোগ্রামগুলো উনি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন বাজেট করলেই হবে না পরিকল্পনা করবে সেই 
মাফিক যদি তারা কাজ করতে পারে তাহলে হয়তো আমরা একটা পজিটিভনেস দেখতে পারব তবে এসব পরামর্শ আদু বাফুফের সভাপতি আমলে নেবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন শেখ মোহাম্মদ আসলাম ও আমিনুল হক এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা ঢাকা IPL এ চেন্নাই সুপার কিংস এর বিপক্ষে 10 রানের জয় পেয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স আবু ধাবিতে কলকাতার দেয়া 168 রানের টার্গেটে খেলতে নেমে শেন ওয়াটসন এর 50 তে জয়ের পথে ছিল চেন্নাই দলের 101 রানে তৃতীয় উইকেট হিসেবে ওয়াটসন এর বিদায়ের পর রানের গতিটা ধরে রাখতে পারেনি মহেন্দ্র সিং ধোনির দল শেষ পর্যন্ত 5 উইকেটে 117 রান করে তারা এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে রাহুল ত্রিবতির 51 বলে 81 রানের দুর্দান্ত ইনিংস এর শুরুটা বেশ ভালোই করেছিল কলকাতা কিন্তু লোয়ার অর্ডারের ব্যর্থতায় 167 রানে থেমে যায় কলকাতা নাইট রাইডার্স। শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার। কিশোরগঞ্জের হাওড়ের অল ওয়েদার সড়ক পর্যটন খাতের অপর সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী। জলবায়ুর ক্ষতি মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বছরে 100 বিলিয়ন ডলার দিন বিশ্ব নেতাদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে নারী নির্যাতনের ঘটনায় আরো একজন গ্রেফতার এবং বাংলাদেশে যৌথ বিনিয়োগে আগ্রহী কোরিয়ান ব্যবসায়ীরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনিময়ের তাগিদ এটিএন বাংলা চেয়ারম্যানের দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার রাখুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ